Tajska Wyspa Phuket oferuje licznie odwiedzającym ją turystom wiele atrakcji. Ale niewielu zdaje sobie sprawę, że wśród nich jest również Ptasi Park. Wśród głównych jego atrakcji są przedstawiciele miejscowej fauny. Papugi są tu w Tajlandii, równie egzotycznymi ptakami jak w Polsce. Park stworzono na porośniętym dżunglą pagórkowatym terenie, przez który przepływa urokliwa rzeczka. Naturalna, tropikalna roślinność tworzy scenerię, która na długo pozostanie w pamięci odwiedzających. Symbolem parku jest rodzimy dla tajskiej fauny dzioborożec wielki. Pewnie dlatego ptaki te są tutaj najliczniej eksponowane. Ten wspaniały ptak nie pozwala nikomu przejść obok siebie obojętnie. Ogromny, kolorowy, o nieziemskich kształtach wzbudza zachwyt każdego zwiedzającego. Hej! Dzień dobry! Oczywiście dzioborożec wielki to hit parku, ale wiele innych gatunków dzioborożców jest też niemałą atrakcją. Dzioborożce to rodzina składająca się z około 50 gatunków, z których wszystkie mają długie, zakrzywione dzioby, wzmocnione często dodatkową rogową naroślą na ich górnej części. Stąd ich nazwa. I mimo, że ich upierzenie jest dość monotonne, to ich dzioby są często bardzo kolorowe. To jedyne ptaki, które mają zrośnięty pierwszy i drugi krąg szyjny. Być może przez takie właśnie wzmocnienie kręgosłupa i silne mięśnie karku matka natura przystosowała je do noszenia swoich potężnych i ciężkich dziobów. Pusta w środku rogowa narośl u niektórych gatunków jest prawie niewidoczna, ale u niektórych jest wzmocniona dodatkową kością i posiada otwory, które służą jako rezonator wzmacniający dźwięki. A dźwięki wydawane przez dzioborożce są bardzo urozmaicone. Niektóre przypominają grę na rogu, a niektóre dźwięk gwizdka. Ponieważ ich języki są zbyt krótkie w stosunku do długości dziobów, nie są w stanie przełknąć schwytanego końcówką dzioba pokarmu, więc przesuwają go do gardła, potrząsając głową. Niektóre gatunki, w tym również ten tutaj dzioborożec wielki, używają swoich potężnych dziobów, do taranowania przeciwników w powietrznych potyczkach. Dzioborożce mają ciekawe zachowania lęgowe. Na czas wysiadywania i karmienia piskląt samiec zamurowuje samicę wewnątrz dziupli, używając do tego celu błota, odchodów i nadtrawionych owoców, które po zeschnięciu tworzą twardą pokrywę. W pokrywie zachowany jest niewielki otwór, przez który samiec karmi samicą i młode. W momencie, gdy pisklęta urosną na tyle, że wewnątrz dziupli robi się zbyt ciasno, Samica rozkuwa otwór, wydostaje się na zewnątrz, po czym ponownie zamurowuje wejście do dziupli i razem z samcem kontynuuje wykarmianie młodych. Ich ogromne dzioby wydają się groźne, ale ptaki, które zostały oswojone, zachowują się przyjacielsko i stanowią tu atrakcję dla osób chcących się z nimi sfotografować. Na fotografie ze zwiedzającymi czekają też oswojone ary i kakadu. a w wolierach prezentowanych jest również wiele innych gatunków papuk. Z myślą o gościach parku, którym zależy na bliższych kontaktach z papugami, stworzono tu coś w rodzaju naszej papugarni, gdzie zgromadzono przedstawicieli mniejszych gatunków. Ptasi Park to przede wszystkim przedsięwzięcie rozrywkowe. Nie może więc zabraknąć pokazu ptaków. Oczywiście z papugami w roli głównej. Ale występuje w nim również kluba parku, dzioborożec wielki. Aby atrakcji było jeszcze więcej, w ptasim parku Phuket wygrzewają się też w słońcu krokodyle. A dzieci mogą nakarmić strusie, kozy czy króliki. Na koniec, rzecz jasna, nie może obyć się bez sklepu z pamiątkami, gdzie każdy znajdzie dla siebie pamiątkę nawiązującą do ptasiej tematyki. Jest oczywiste, że oglądanie ptaków w takim parku nie jest tym, co można zobaczyć w środowisku naturalnym. Wrażeń z obserwacji zwierząt w prawdziwej dżungli nie da się niczym zastąpić. 
ale zdecydowana większość turystów nigdy nie odwiedzi dziewiczej dżungli. I dobrze, bo byśmy ją zadeptali. Ale może dzięki wizycie w takim parku pojawi się choćby u niektórych refleksja, że świat tych ptaków jest zagrożony. Być może zechcą podjąć działania, by przyszłe pokolenia nie były zmuszone do oglądania tych pięknych ptaków wyłącznie w okwodach zoologicznych.